نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث وحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقل لا محدثة بدا وقل بذات ضلالة وقل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في ثلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان عن أبي هريرة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله من أبى قال من أتاني دخل الجنة ومن أسأني فقد أبى عن عائشة رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرونا فهو رد شماني تو بستي تي شربو بطم الله سبحانه وتعالى بارغا شكرا غبون قربو جي الله سبحانه وتعالى اپنا كي آما كي اي تاندا رات تيتو بوشي كيشو ديني آلو چونا شنار توفيق دا قرد چن جي الله سبحانه وتعالى मानुषर जो सुशीतल छायमय जान्नत तैरी कर दया मायर शेष नहीं बार गए शुक्रिया ज्ञापनार्थे बोली अलहमदुल्ला अतपर समग्र मानव जर शिक्षक समग्र मानव जर पथ प्रदर्शक समग्र मानव जति के जिन अंधकार आलोर पथे दिशा दिले से महामानव महान शिक्षक मुहम्मद रसल्ला सल्लाम लाख कोटी सलाद और सालाम बर्षित आल्लामीन अपन दक्षिण हिजल तला धुलियान संलग्न एरिया आज के राते बक्तृतार विषय समाज गठने आलेम भूमिका उक्त विषय तत्व तत्व बहुल आलोचना कर चेष्टा करब इनशाला आजिज आलोचना खूब दीर्घ होना कारण रि गभर हो ठंडा बस आल्ला मत भाई पड़े मैं बक्तृता दी अपारा अने के ना कारण ठंडार एक प्रकोप আমাদের মধ্যে লেগে আছে তবে যেটুকু না বললে নয় সেটুকুই আলোচনা করবে ইনশা আল্লাহ একটা সমাজ পরিচালন করতে গেলে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের দায়িত্ব থাকে তাই তো কথা বলবেন একটু নির্দিষ্ট অবশ্যই দায়িত্ব থাকে প্রত্যেকটা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই মেম্বার প্রধান মন্ত্রী সব কিছুর একটা ক্যাবিনেট থাকে তো শুধুমাত্র तर था जर कांड ज्ञान नहीं अर्थात पशु समाज नहीं समाज क्या मानुषर मानुष हम समाज बद्ध जीव और ये समाज बद्ध जीवर जो परिचालन गाइडलैन परिचालनार जो गाइडलैन से गाइडलैन आल्ला सुमान तला पाठिए नाम कि बोलें तो मानुष परिचालित ग्रंथ थे 
কোরআনুল করিম বিশ্বের অন্যতম কিতাব যার মধ্যে কোনো ভুল নেই সেই কিতাবের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত হবে এই জন্যই আল্লাহ সুবান চালা আমাদেরকে কোরআন দিয়েছেন এখন প্রশ্ন হলো সত্যি কি কোরআন দ্বারা আমাদের সমাজ পরিচালিত হয় বুঝতে পারছেন আমার কথা সত্যি কি কোরআন দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয় কোরআনের দশ পার্সেন্ট যারা পরিচালিত হয় 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 না কোরআনকে আমরা মূল্যায়ন করি বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ সময়ে অনেকেই হয়তো ভুলেই যান যে বাড়িতে কোরআন আছে কবে বেরাই রামাজান মাসে বেরাই রামাজান মাসে বেরাই অনেক জায়গায় কেউ মারা গেলে বেরাই অনেক সময় একটু ঈদের আগে বেরাই কোন সময় মিলাদ কি আমি তাদের ব্যবস্থা থাকলে বেরাই নইলে কিন্তু কালো কাপড়ে ঢেকে শোকাচের মধ্যে রেখে দেন কোরআনুল করিম অথচ এটা প্রতিদিনের পড়ার একটা কিতাব যা দিয়ে আপনার জীবন পরিচালনা হবে আমাদের সমাজ কিন্তু কোরআন দিয়ে পরিচালিত হয় না আমাদের সমাজকে পরিচালন পরিচালিত করেন কে নেতা মন্ত্রী মেম্বার প্রধান তাই না আমাদের সমাজে সবচেয়ে মূল্য কম ইমাম সাহেবের তার চেয়ে মূল্য কম হচ্ছে মুয়াজিনের কথা ঠিক না ভুল বলছি আমি হিসাব করে দেখেছি যে পৃথিবীতে যারা লাঞ্চিত অপমানিত তারাই আখেরাতে সম্মানিত আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কিয়ামতের মাঠে মুয়াজিনের কাজ লম্বাই হবে অনেক উপরে কেন মুয়াজ্জিন হচ্ছে সম্মানিত ব্যক্তি আর আমাদের সমাজে অন্যতম ঘৃণিত ব্যক্তির নাম হচ্ছে মুয়াজ্জিন যার দু হাজার টাকা বেতন ছ মাস বাকি আর ইমামকে তো মনে করা হয় যে ভাড়া করে আনা হয়েছে আমি যা বলবো তাই দিয়ে ইমাম চলবে সর্দার মোড়ল যা বলবে তাই দিয়ে ইমাম চলবে ঠিক না অথচ কোরআন দ্বারা ইমাম পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল আর ইমাম দ্বারা আমাদের সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল এটা একটা উল্টো আমাদের কাছে পরিচালিত হয় না আলেমদের ভূমিকা রয়েছে অনেক আল্লাহ রসুল আলেমদেরকে বলেছেন ওরাসাতুলাম্বিয়া নবী আউলিয়া নবী কেরাম যারা এসেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে লাস্ট আল্লাহ রসুল সাল্লাম একদম আদম আলা সালাতু সাল্লাম থেকে যত নবী এবং রসুল এসেছেন তাদের ওয়ারিস তাদের মতো বার্তাবাহক যারা আলেম সেই আলেমরা আমাদের সমাজে চ অবহেলিত এখন প্রশ্ন থেকে যাই যে আলেমরা অবহেলিত কারণ কি নিশ্চয় আলেমের দোষ আছে আলেমের অবশ্য দোষ আছে নইলে আলেমরা কেন অবহেলিত হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাম আলেমদের ব্যাপারে অসংখ্য হাদিস পেশ করেছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন জাহান নামে যাবে আলেম আলেম দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে আমি দেখলাম নিজের ঠোঁট নিজে কেটে ফেলছে আমি দেখলাম গরুর মতো গরু যেমন করে মলন মারে তাদের নারী বুড়ি বেরিয়ে তারা মলন মারছে আমি দেখলাম তাদের মাথাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে আমি দেখলাম তাদের মুখগুলাকে কেটে ফেলা হচ্ছে দেখেন সব আলেম সব আলেম এরা তো এই এত যে আলেম এদের যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আলেমদের যা ডিউটি ওই ডিউটি আলেমরা পালন করে না বিধায় সমাজ থেকে তারা মানে মূল্য পায় না সমাজের মানুষ তাদেরকে মূল্যায়ন করো না কারণ ভালো মানুষকে কেন মানুষ মূল্যায়ন করবে না কারণ আল্লাহ রসুলকে দিয়ে বলাচ্ছেন হে আমার প্রিয় রাসুল তুমি শুনে রাখো আমি যাদেরকে ভালোবাসি কেবল তাদেরকে দিন ইসলামের জ্ঞান প্রদান করি তার মানে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ সুবানা আলেমকে ভালোবাসেন তাই তাদেরকে জ্ঞান দেন তাহলে ভালো না বাসলে জ্ঞান পাওয়া যাবে না কে ভালোবাসছেন 
আল্লাহ সুবহান তাআলা আলেমদেরকে তো আলেমদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন সমাজ ঘৃণা করছে মানে জি আলেমদের দুমুখ নীতির জন্য আজকে নেতা মন্ত্রীদের সাথে কিছু দাড়িওয়ালা আলেম পাবেন এরা হচ্ছে পার্টির পাঁচটা গোলা গোলাম একটা আলেম কখনো পার্টি করতে পারে পৃথিবীর বুকে দুখানা দল একটা আছে হিজবুল্লাহ আর একটা আছে হিজবুস শয়তান এটা আল্লাহর দল আর বাদ বাকি যত দল আপনি দেখছেন সবগুলা শয়তানের দল আজকে আলেমরা হক কথা বলতে পারে না সমাজে তাই সমাজটা এত নিচে নেমে গেছে এত খারাপ হয়ে গেছে আলেমরা মিম্বারের উপরে দাঁড়িয়ে যদি কোরআন এবং হাদিস বাঁচাই করে সুন্দর করে কথা বলতো তাহলে সমাজটা পরিবর্তন হয়ে যেত আপনার আলেম যে হক কথা বলেন আমি এখান থেকে প্রমাণ করছি সেটা কি আপনাদের জুমা মসজিদ কোন দিকে পেছনে জুমা মসজিদ এই জুমা মসজিদে জুমার দিনে কতজন লোক হয় মোটামুটি মসজিদ ভরে যায় বলতো নাকি ভরে না মসজিদ ভরে যায় ওই মসজিদে ফজরে কতজন হয় কতজন দশ জন ফজরে দশ জন লোক হয় তো বাদ বাদ বাকি লোক কোথায় যায় ঘুমের মধ্যে থাকে নাকি ডোন্ট ডিস্টার্ব নাও আই এম স্লিপিং ডিস্টার্ব করেন না ঘুমা একটু আচ্ছা এবার আল্লাহ রসুলাম বলছেন মান তেরা কা সালাতান মুতাম্মিদিন ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে নামাজ ত্যাগ করলো সে ব্যক্তি মুসলমান নয় ওই ব্যক্তি কাফের দশ জন মুসলমান আছে এলাকায় আর না হলে এসে প্রমাণ করেন যে আপনি মুসলমান পানবিড়ি জর্দার কথা বলে তো একদম গায়ে রক্ত গরম হয়ে যায় নামাজে সম্মিলিত মোনাজাত আছে কি আছে না বলে ঝামেলা হয় কি হয় না হয় না নামাজে সম্মিলিত মোনাজাত আছে কি নাই এইটা নিয়ে ঝামেলা হয় অথচ নামাজের আগে মোনাজাত না নামাজের পরে নামাজের পরে তো আগে নামাজ তো পড়েন মোনাজাত তো পড়ে নামাজই তো মানুষ পড়ে না এবার আমি বলতে চাইছি ফজরে যতজন লোক হবে মাগরিবে ততজন লোক হবে ঈশাতে যতজন লোক হবে আসরে ততজন লোক হবে জুমার দিনে একটু একটু বাইরের লোক যা হলো হলো বাদ বাকি জুমার দিনেও একই লোক হবে কেননা ইমাম সাহেব যদি মেম্বারে দাঁড়িয়ে এই দুটো বাক্য বলতে পারে শুনুন আজ থেকে আমি ইমাম ঘোষণা দিচ্ছি যে আগামী কাল থেকে কোনো পরিবারের যদি পূর্ণাঙ্গ পরিবার নামাজ না পড়ে তার সেই বাড়িতে কেউ মারা গেলে তার জানা যা পড়াবো না ইমাম যদি বলে মসজিদের লোক আটবে 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 না তাই না দুই নম্বর বাক্য ইমাম সাহেবকে বলতে হবে শুনে রাখো যে ব্যক্তির বাড়ির লোক পূর্ণাঙ্গ সালাতা দায়ী করবে না পাশক সালাত দায়ী করবে না তার বাড়িতে যদি কারোর বিয়ে হয় আমি বিয়ে পড়াতে যাব না বাস কোরআন আদিস রাখেন একটু আমি এই দুটো বাক্য আপনাকে শিখে দিলাম আপনি আপনার ইমাম আপনি যতজন ইমামকে চিনেন প্রত্যেকটা ইমাম সাহেবকে বলবেন যে শাহিনুর রহমান এই দুটো বাক্য বলেছে এই দুটো বাক্য একবারে মেম্বারে উঠে প্রথমে খুদবা দেওয়ার পরে দাঁড়িয়ে আরবি পড়ার পরে বাংলায় এই দুটো বাক্য বলবেন যে আজ থেকে আমি এখানে ঘোষণা দিচ্ছি যার বাড়ি সালাত দায় করবে না তার বাড়ি কেউ মারা গেলে কুকুরের মতো পুতে রাখব তার জানা যা করতে দেবো না দুই তার বাড়ি যদি কোনো ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় আমি ইমাম সাহেব অন্তত সেই বাড়িতে বিয়ে পড়াতে যাব না এই দুটো বাক্য যদি এই পৃথিবীর ইমামরা বলতে পারত সুদৃঢ় চিত্তে সুদৃঢ় কণ্ঠে তাহলে মসজিদে মসজিদে ফজরের সময়ও জুমাতে যতজন আসত ফজরে অতজন আসত ইমাম সাহেবদের ঘাটতি সামান্য তিন চার হাজার টাকার বেতনের জন্য পাবে না বলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে তার ইনকাম বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সে ভয়ের কথা বলতে পারে না এই হিজড়া দিয়ে সমাজ পরিচালিত হবে না ইমামকে হতে পারে আল্লাহ রসুলের মতো মুসলিম আহমদ হাদিস যখন খুদবা দিতেন ঘাড়ের রক গুলা ফুলে দিত রাগ হয়ে যেত চোখ মুখ লাল হয়ে যেত মনে তো তিনি একজন কমান্ডার আর তার সামনে সৈনিকরা বসে আছেন তাদেরকে ধমকে ধমকে কথা বলা হতো অথচ আপনার আমার বেশিরভাগ মসজিদে জুমার দিনে খুদবা হয় আরবিতে সব লোক নাকি সৌদি আরব থেকে এসেছে এদের সমাজ পরিবর্তন হবে না ইমাম সাহেবরা শুরুতেই ভুল করেছে 
একবারে প্রথম বাক্যটাই ভুল করেছে যে মসজিদে ঢুকেই খুতবা দিচ্ছে আরবিতে কি শিখলো সে ব্যক্তি আরে বাংলা যে জাতি ভালো করে বুঝে না এ আবার আরবির কি বুঝবে যে জাতি বাংলায় ভালো করে বুঝে না এ আরবির কি কি দেখবে আপনি চাচাই বাসা করে নিতে পারেন জুমার দিনে যে মসজিদে আরবিতে খুতবা হয় ওই মসজিদে সেভেন্টি পার্সেন্ট লোক ঘুমায় কেন ঘুমাবে না ভাবছে ইমাম যা বলছে ও বুঝে না আর ও যে কি বলছে আমরা আবার বোঝার চেষ্টা করে লাভ কি ইমামই তো বুঝে না ইমাম বুঝে ইমাম বাক্য বুঝে কি যা পড়ে মনে হয় বুঝে যারা বড় বড় ডিগ্রিধারী মানুষ দাওরা ফারেক বড় বড় ডিগ্রিধারী মানুষ তারা যে বাক্য বুঝে না তার অন্যতম দলিল আজ কেউ বলছে বিড়ি মাখরু বুঝতে পারেনি আজ কেউ বলছে জর্দা মাখরু তার মানে বুঝে যাচ্ছে করোনা বুঝে না আর এদেশের এদেশের না গোটা পৃথিবীর আটানব্বই জন আলেম খালি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় টাকা ইনকাম করার জন্য কোরআনে যে বলা হলো বলে তাস্তারবি আয়তি সামান কালিলা আমার আয়াতকে কম দামে বিক্রি করো না হুজুর নিজেই কোরআন বুঝে না জাতিকে কি দেবে কোরআনই তো বুঝেনি কি হবে পিএইচডি ডিগ্রি করে কি হবে অমক বিদ্যালয়ে তমক ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে যদি আপনি নিজে কোরআন আদিস না বুঝেন তাহলে তো সে গাধার পিঠে ইট তুলে দেওয়া যায় কোরআন তুলে দেওয়া তাই ও তো বুঝছে না ইট নাকি কোরআন ও গন্তব্যস্থলে নামা তবে নামিয়ে দিয়েছে মানে এখনো জর্দা খাওয়ার পর বলতে পারে জর্দা হচ্ছে মাকরু তো আলেমকে হতে হবে ফ্রেশ একটা প্রাইমারি স্কুলে যাচ্ছেন আপনি ইন্টারভিউয়ের জন্য আপনার চাকরি হবে আপনার সমস্ত ডকুমেন্টস দেখবে কি দেখবে না দেখবে না তারপরে আপনাকে মৌখিক নিবে কি নিবে না অত ডকুমেন্টস দেখার পরেও সুন্দর সুন্দর ডিগ্রি থাকার পরেও আপনাকে বলা হবে বলেন তো ভাই কি করে মেঘমালা সৃষ্টি হয় কি করে বৃষ্টি বর্ষণ হয় আপনাকে প্রশ্ন করবে কি করবে না সিলেবাস থেকে তাহলে যে লোকটা দুনিয়াবি সামান্য শিক্ষা দিবে তার জন্য এত ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা আপনি যেদিন মসজিদে আপনার ইমাম সাহেবকে নিয়োগ করেছেন সেদিন কে তার ইন্টারভিউ নিল সেই ব্যক্তি সেই ইমাম সাহেব আবার আপনার দুনিয়া এবং আখেরাতকে সুন্দর করবে যে ব্যক্তির দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাত সুন্দর হবে তার ইন্টারভিউয়ের প্রয়োজন নাই বলেন নাই তার ইন্টারভিউ আগে লাগবে তাকে দেখে বলতে হবে মাওলানা সাহেব এখানে সুন্দর একটা সোফা পেতে দিয়েছি বসেন এখন আপনার ইন্টারভিউ আমি নিব এক কোরআন হাদিস বলবেন খুদবাতে একটা আপনার পার্সোনাল ব্যাখ্যা চলবে না টিকা চলবে না কোরআন হাদিসে যা আছে তাই বলবেন মানতারা সালাতান মুতামুদ্দিন ফাকাত কাফারা যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিলে ইচ্ছে করে সে কাফের আপনাকে বলতে হবে এর মধ্যে আপনার কোনো কথা চলবে না পারবেন কি জি পারবো আচ্ছা ঠিক আছে দুই নম্বর পানবিড়ি জর্দা গুলসিকাট পৃথিবীতে যত নেশাদার দ্রব্য আছে সব হারাম এগুলো কি খাওয়া অভ্যাস আছে কিংবা বাড়িতে কেউ বিক্রি করে কি কিংবা ওই বিড়ির টাকায় সংসার চলে কি বলে জি না চলে না আচ্ছা তারা টিকবেন দাঁড়ান তিন আপনার বাড়িতে কোনো বন্ধন লোনের ব্যবস্থা আছে কি আপনার বাড়িতে গ্রুপ লোনের ব্যবস্থা আছে কি জি না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি পাস চার আপনার বাড়িতে বৌবিটেরা পর্দা করে তো নাকি ট্যাপে বাইরে সবাই সামনে গোসল করে জি না কেউ বাইরে আসে না যারা আসে সবাই পর্দা করে বুরকা পরে আসে ঠিক আছে এবার ইমাম সাহেব টিকলো ইমাম সাহেব আপনার বয়স তো সত্তর হয়ে গেল কালি টালি মারেন নাকি কালো করেন নাকি তো জি না কালো করি না দাড়ি টাড়ি ছাটা অভ্যাস আছে নাকি বলে জি না কোনো গোপন পাপ করেন নাকি বলে জি না আচ্ছা ঠিক আছে এবার আপনি পাস এবার আপনার ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে ইমাম সাহেব নিযুক্ত হবে বলেন মনে মনে একটা কথা বলছেন শাহিনুর ভাই তাহলে ইমাম পাবই না মনে হচ্ছে না এরকম যদি হয় হয়তো ইমামই পাবো না আরে ইমাম পাবেন না আপনার পাড়ার ছেলে দেখা দিয়ে নামাজ পড়ান ওরা ইমাম যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু এই ইমামের পাল্লায় পড়িয়েন না যার কাছে নিজের টর্চ নাই ও তো ও তো গর্তে পড়বে বলবে আপনাকে ফেলবে যে তাহলে বুঝতে পারছেন এবার ডাক বাংলার মোড় থেকে আপনি জলসা শুনতে আসবেন হিজলতলা হিজলতলা তো এই জায়গাটার নাম একজন ব্যক্তি বলছে ভাই কোথায় যাবেন ট্যাক্সি ড্রাইভার তো ওই হিজলতলা যাব একটু প্রোগ্রাম শোনার জন্য আচ্ছা কাজ করেন আমি তো ওই দিকে যাচ্ছি প্রোগ্রামের দিকে যাব আপনি আমার ট্যাক্সিতে উঠে পড়েন ফ্রি টাকা পয়সা লাগবে না আপনি উঠে পড়লেন যখন উনি স্টার্ট দিলেন স্টার্ট দেওয়ার পর বলছে ভাই ও একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি এই হিজলতলা তো যাব ঠিক আছে এখান থেকে দু তিন কিলোমিটার রাস্তার সমস্যা নাই তবে ভাই আমি 
অন্ধ দু চোখেই দেখতে পাই না কি পাই না দু চোখেই দেখতে পাই না এখন আপনি বলেন তো যদি আপনার ব্রেন বুদ্ধি সুস্থ থাকে সুস্থ মস্তিষ্কের যদি আপনি মানুষ হন তাহলে কি আপনি তার গাড়িতে থাকবেন নাকি জানলা ভেঙে বেরোবেন আরে বলে কি অন্ধ লোক আর আমাকে বলছে হিজল তোলা নিয়ে যাবে আরে আপনি তাড়াতাড়ি না মানবে ভাই আমাকে আপনি বলেন কি আমার মরার ইচ্ছা এত তাড়াতাড়ি নাই বলবেন না তো যে অন্ধ সে কি তাকে ভরসা করা যায় আপনার যে ইমাম আজকে বাংলার জমিনে অসংখ্য বেশিরভাগ ইমামরা আছে অন্ধ তারা কোরআন এবং হাদি জানার পরেও সামান্য কিছু ইনকামের জন্য আটকে আছে তারা সামান্য কিছু ইনকামের জন্য আটকে আছে তারা নালে এই ধুলিয়ান মুসলমান উদ্দেশ্যিত এলাকা অথচ এই ধুলিয়ানের প্রধান প্রধান জীবিকা বিড়ি বিড়ি বেঁধে সংসার চলে মানুষের ঠিক না যদি শেখ সুদেশ মক্কার ইমাম কে হারিয়ে আপনি দোয়া করান আল্লাহর কসম করে বলছে আপনি জাহান নামে যাবেন বিড়ি বাজে টাকা যদি আপনার পেটে থাকে ওই টাকা দিয়ে যদি সংসার চালান হতে পারে আপনার চেয়ার কেনা আছে বিড়ির টাকায় এটা আমি বললো দিই না তবে এই টাকা খেয়ে যদি আপনি ওই পরে পাড়ি দেন আল্লাহ কাছে চলে যান আপনাকে জাহান নামে যেতে হবে যদি আপনি জাহান নামে না যান তো আমাদের ইসলাম ধর্ম মিথ্যা আল্লাহ সুবেদ তালা কোরআনুল করিমে অসংখ্য জায়গায় বলছেন অসংখ্য লক্ষ লক্ষ হাদিস রয়েছে বার বার বলা হচ্ছে যে কুল্লু মুসকিন খামরিন ও কুল্লু খামরিন হারামুন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু মদ আর প্রত্যেকটা মদই হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম মুসলিম সাহেব হাদিসের মধ্যে বলছেন ইন্না লাহ তো এমন লাগবাল ইল্লা তো এবা আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না করেন না করেন না তারপরে বিড়ির টাকা ইনকাম দিয়ে আপনার সংসার চলে আর আপনি জানলাতে স্বপ্ন দেখেন কি করে জি আপনার আলেম ঠিক নাই আপনার আলেম যদি ঠিক থাকতো তাহলে এই বিড়ির ত্যাগ করে আপনি স্টেশনে বসে কলা বিক্রি করে খেতে পারতেন দুনিয়াটা এত ছোট নয় যে আপনার ইনকামের রাস্তা বন্ধ আপনি কেন এটা আনলেন আপনার বিড়ি খাওয়া যদি বন্ধ হয় আপনার বিড়ি বিক্রি করা বন্ধ হয় শাহিনুর রহমানের অ্যাকাউন্টে এক টাকাও ঢুকবে না আর আমার তো অ্যাকাউন্টই নাই তো ঢুকবে কি করে তবে আপনাকে বাঁচানো আমার নৈতিক কর্তব্য তাই আপনাকে আমি বলছি गजल दिए बक्ता चले देशन हलो लक्ष लक्ष जनतार भीड़ है ए दिए किन हलो एर समस्त दायी हम आलेम समाज आलेम समाज जो पिरिफाई हतो सुंदर भाव कुरान दिस निजे बुझत और जति सामने पेश करत डिसपिट समाज आसतना एत डिसपिट आसतना आलेम दे के आगे सुधराते हैं আলেমরা আবার পান খাওয়ার সময় বলে সাড়ে তিনশো জর্দা দিয়ে পান দেন সাড়ে তিনশো বুঝেন কি জর্দার বলে একটা ডিগ্রি এটা যে সাড়ে তিনশো জর্দা দিয়ে নাকি পান আলেমরা খাই তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন ভাবছেন অত বড় দাঁড়িয়ালা লোকটা যদি করে তা আমরা করলে আল্লাহ না হয় মাফ করে দেবে আমাকে অথচ আপনাকে হাদিসটা বলা হয়নি যে আলেম দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে জাহান্নাম উদ্বোধন হবে আলেম দিয়ে এটা আপনাকে বলা হয়নি অথচ আপনি এটুকু বুঝেছেন যে আলেম তো খাই ও যদি পার হয়ে যায় তো আমরা তো পার হবই জিরা অতএব আলেমকে নির্বাচন করতে হবে চোখলা মানুষ দুনিয়া বিস্বার্থ যার থাকবে না যার দুনিয়া বিস্বার্থ থাকবে না আলেম কখনো কোটি 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 হতে পারে না এটা আমি বহুবার বলেছি আবারও বলছি যার কোটি 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 টাকা রয়েছে তার ইমানের মধ্যে ঘাটতি আছে তাকে দেখতে হবে কারণ আবু বাক্কার সিদ্দিক রাজিলে ত্রাণু উসমান রাজিলে ত্রাণু আলী রাজিলে ত্রাণু এদের অনেক টাকা ছিল ইসলামের পথে দাখিল হওয়ার পরে তারা এক সময় ভিকারি পর্যায়ে চলে গিয়েছিল দান করতে করতে আরে তারা তো জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট পেয়েছিল আজকে কোটিপতি মানুষটা তার কি জান্নাতে সার্টিফিকেট আছে আছে কি তারা দান করে না কেন আল্লাহ রসুল বাচ্চার আল্লাহ কসম করে বলছে ওই ব্যক্তি মমি নয় যে ব্যক্তি আরাম করে পেট পুরে খেয়ে ঘুমায় তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে আল্লাহ রসুল আপনি কি বলতে পারেন প্রতিবেশী কারা তখন আল্লাহ সাল্লাম বলছে এদিক থেকে চল্লিশ এদিক থেকে চল্লিশ এদিক থেকে চল্লিশ এদিক থেকে চল্লিশ মানে তিন চার বারো একশো কুড়ি ঘর গোটা গ্রাম আপনার প্রতিবেশী আপনি কোটিপতি মানুষ আপনি লাখোপতি মানুষ আপনাকে এলাকা এলাকায় খবর নিতে হবে আপনার বাড়িতে ভাত হয়েছে আজ 
আপনার বাড়িতে তরকারি হয়েছে আজ আপনাকে সেই বাড়ি খোঁজ নিতে হবে কারণ আপনি বড় লোক মানে আপনার দায়িত্ব অনেক অনেক দায়িত্ব অতএব দিন ইসলাম প্রচারে আলেমদের যেমন ভূমিকা আছে তেমন এলাকার মানুষ আলেমদেরকে সাহায্য করবে আলেম খুব কঠিন জিনিস আপনার আলেমের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নেই বহু জায়গায় দেখেছি ওই প্রশ্নোত্তর পর্ব যখন রাখি তো করে কি কেউ অনেক মানুষ আমার প্রশ্ন করে এই জন্য যে কথার কথা ধরেন সভাপতি জ্বর দেখাই ও আবার প্রশ্ন করবে আচ্ছা জ্বর দেখাওয়া কি জায়েজ বলে একবার মুসান নিয়ে বসে থাকবে যে এ সাইজ করছি এবার সভাপতি কি অথচ ও জানে না কোরআন উল্কারি মোহাম্মদ আল্লাহ সুবাহ বলছেন ওয়াই লুল্লি কুল্লি হুমা জাতি লুমা যা খবরদার কাউকে সামনা সামনে অপমান করো না পেছনে তার কি বোধ করিও না তাকে বলতে হবে তাকে শোধারের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে হবে মেনলি টার্গেট করা যাবে না সরাসরি একজন মানুষকে টার্গেট করা যাবে না আলেমদেরকে প্রথমে শুধরাতে হবে আলেমদের দায়িত্ব রয়েছে অনেক মসজিদ থেকে গোটা গ্রাম পরিচালিত হবে আলেমরা নির্বাচন করবে যে এবার পঞ্চায়েত প্রধান কে হবে আলেমরা নির্বাচন করবে এলাকার মেম্বার কে হবে অথচ এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান এবং এলাকার মেম্বার নির্বাচন করে আলেম কে হবে অথচ এরা যদি সত্যি সুন্দর একটা মায়ের সন্তান হতো কোন আলেমের ঘরে সন্তান হতো তাহলে এত চাল ডাল গম চুরি হতো না আপনাদের লেখা হয় না নাকি আপনাদের লেখা মেম্বার প্রধানরা ভালো তাই না কিছু চুরি করে না আইসিডিএস এর কর্মীর ডিম চুরি করে না ও যদি ভালো মায়ের সন্তান হতো কন্যা সন্তান হতো ওকে ডিম চুরি করতো ডিমটা কার আহার ওই ছোট্ট ছোট্ট কলিজার টুকরা বাচ্চাদের আহার এই ডিম যদি খায় এ পাপ আল্লাহ ক্ষমা করতে পারবেন না ভালো করে বুঝবেন পাপ দুই প্রকার এক আল্লাহর সাথে জড়িত আর এক বান্দার সাথে জড়িত একবারে জমিন থেকে শুরু করে আসমান পর্যন্ত যত পাপ করবেন আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন তবে যদি এক টুকটুকি ওয়ালাকে এক ঘুষি মারেন এটা আল্লাহ ক্ষমা করতে পারবে না কেন টুকটুকি ওয়ালার কাছে ক্ষমা চায় তবে তারপরে আল্লাহ কাছে বুঝেননি কথাটা ওই যে আইসিডিএস এর কর্মী যাদের চাল ডাল আর ওই ডিম চুরি করা ফরজ হয়ে গেছে ফরজ ওদের জন্য জানেন কি এছাড়া ওরা চলতে পারে না সেই আইসিডিএস এর কর্মী ওই ছোট্ট কলিজার টুকরা বাচ্চার মুখের আহার চুরি করে তারা খায় আর দোকানে বিক্রি করে বলেন এরা জান্নাতে যাবে ও যেদিন আইসিডিএস এ ঢুকেছে ওদিন থেকে ওর ইনকাম হারাম ও যেদিন আইসিডিএস এ ঢুকেছে ওদিন থেকে ওর ইনকাম হারাম ও যতদিন ওভাবে চলবে অত দিন ও হারাম খাদ্য করে উঠছে আল্লাহ রসুল বলছেন শুনো শুনে রাখো আবু হুরানু বর্ণনা করছেন রসুলাম বলছেন লাজ খুল ওই গোস্ত জান্নাতে যাবে না গুদিয়া বিল হারাম যে গোস্ত হারাম খেয়ে গড়ে উঠেছে তাহলে আলেমদের ভূমিকা অনেক প্রচুর ভূমিকা আলেমদেরকে রেডি হতে হবে আলেমদেরকে নিঃস্বার্থ হতে হবে একবারে দুনিয়ার কোন স্বার্থই থাকবে না আলেমের টার্গেটই হবে যে আমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন হচ্ছে গ্রেট কবর বিচারের মাঠ জান্নাত এই বিচারের মাঠ জান্নাত কবর এইগুলো যদি কেউ ভাবতে পারে অবশ্যই তার জীবনটা পরিবর্তন আসবে সেই আলেম সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে নইলে কিন্তু এমনি সাধারণ মানুষের দ্বারা সমাজ পরিবর্তন হবে না মানুষ এত ডাইভার্টেড মানুষ এত ভুল রাস্তায় কেন আলেম ঠিক নাই তাই অতএব আলেমকে রেডি হতে হবে আলেমের এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে সে মসজিদ পরিচালনা করবে আমি কয়েকদিন আগে জঙ্গিপুরে একটা প্রোগ্রাম করতে এসেছিলাম আবার পরশু আপনাদের ধুলে আনি কোথাও একটা প্রোগ্রাম আছে আমার তো ওই মসজিদে গিয়ে দেখলাম একটা ফর্ম তৈরি করা হয়েছে ফর্ম সেই ফর্মে লিখা রয়েছে যে আর এলাকায় কত বাড়ি আছে একটা পরিবারে কজন সদস্য চোদ্দ বছরের নিচে কতজন চোদ্দ বছরের উপরে কতজন একটা পরিবারে কতজন নামাজ পড়তে আসে কতজন আসে না না আসার কারণ কি যদি না আসার কোনো কারণ তেমন না থাকে তো কবে থেকে আসবে দেখেন আলেমের দায়িত্ব দেখেন শিখতে হবে তাদের কাছ থেকে একবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলহামদুলিল্লাহ দায়িত্ব নিয়ে উনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ওটা ছিল মাসিক একটা ইজতেমা মাসিক একটা প্রোগ্রাম আর এটা আপনাদের বাদ শরিক ওই প্রোগ্রামে যা লোক হয়েছিল তার চার ভাগের এক ভাগ লোক আপনাদের এখানে নেই তাহলে উনি কাজ করছেন আলেমদের বহু দায়িত্ব আছে এই দায়িত্ব গুলাকে আলেমকে পালন করতে হবে 
আলেম কে পালন করতে হবে আপনার উপরে কেউ যদি আঙ্গুল না তুলতে পারে শরীয়তের ব্যাপারে তবে মানুষ যখন মানতে পারবে না তখন আপনাকে গালিগালাজ করবে আল্লাহ রাসূল কে করেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে করেছেন তবে আপনাকে আলেম আপনি আলেম মানুষ আপনাকে সবাই সম্মান করবে আর যদি সম্মান না করে তাহলে বুঝবেন হয় আপনার ঘাটতি আছে নইলে আল্লাহ সুবহানাহু আপনাকে পরীক্ষা করছে একজন আলেম চুপ করে বসে থাকে না আপনি যে ফজর সালাত আদায় করলেন আমার আপনার বাড়ির পাশের ওই ব্যক্তিটা ঘুমাচ্ছে আপনার ডিউটি ছিল ওকে ডেকে আনা ওকে বুঝানো যে बेटा শোনো এই যে সালাতের মধ্যে বলা হচ্ছে আযানের মধ্যে বলা হচ্ছে যে আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম ঘুমে নামাজের চেয়ে ঘুম কি উত্তম জি অনেক মানুষের কাছে উত্তম 90% এর উপরে মানুষের কাছে উত্তম অথচ হওয়া কি উচিত ছিল নামাজের চেয়ে ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সালাত আদায় করলো গোটা পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা আছে সব বিক্রি করে দিলে যা টাকা হবে তার চেয়ে ওই ব্যক্তি বেশি ইনকাম করলো কিসের বিল গেটস কিসের আম্মানি পাঁচ পয়সা মূল্য দিই না কেন ওর চেয়ে ডবল কোটি প্রতি আমি কারণ আমার রয়েছে ফজরের দুই রাকাত সালাত ইচ্ছা হয় না কোটি প্রতি হতে হয় না তাহলে হলে আবার ঘুম ঘুমান কেন তাহলে এত ঘুম কেন আপনি কি জানেন শয়তান ফজরের সময় যখন আজান পড়ে আপনার বিছানাটাকে তুলতুলে করে দেয় আপনার গা হাত পা টিপতে থাকে আপনি যখনই উঠবেন আপনাকে আরাম করে একদম হাত বুলিয়ে দিয়ে আপনাকে বলে বাবা ঘুমাও এখন ঘুমাও এখন তোমাকে উঠতে হবে না আরাম করে ঘুমিয়ে দেয় যেই ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আপনার কানের মধ্যে পেশাব করে দিয়ে চলে যায় হাজী বুখারীর আপনি বলতে পারেন যে পেশাব কই একদিন তো পেলাম না আপনি যে ওই ঘুমান হয় তো পায়খানাও করে দেয় পেশাবের পর পায়খানা অনেকের সকাল হয় 10টার সময় তারপরে বলছে আমরা মুসলমান বুঝতে পারি না ব্যাপারটা কি করে হয় মুসলমানের বাড়ির কেউ 10টার সময় উঠতে পারে সে আপনি শহরে বসবাস করেন বা মঙ্গল গ্রহে বসবাস করেন আপনাকে হাইয়েলা সালা বললে উঠতে হবে কারণ আপনি হয়তো অর্থ বুঝেন না এখন যদি আপনাকে বলা হয় যে ওই ডাক বাংলার মোড়ে গেলে একটা করে উট দেওয়া হচ্ছে একটা করে টিভিএস বাইক দেওয়া হচ্ছে এখানে একজন লোক থাকবে সবাই দৌড়াবেন তো যে ফ্রিতে বাইক দেওয়া হচ্ছে অথচ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে দুই রাকাত সালাত সমান সমান গোটা পৃথিবীর মধ্যে যা আছে সব বিক্রি করলে যত টাকা তত টাকা এই বাক্য শোনার পরে যদি ফজরের সালাত আদায় না করি তার মানে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমনি বলে তাই আল্লাহ কথাকে আপনি আমি মূল্যায়ন করলাম না তাহলে এটা কি জায়েজ হবে এটা কি বৈধ হবে তাহলে আল্লাহর কথাকে আগে মূল্যায়ন করতে হবে আলেম আপনাকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দিবে আপনার বাড়িতে যখন ঘুম ভাঙবে এক অপরকে সালাম দিতে হবে আপনার বাড়িতে যখন আপনি ঢুকবেন একে অপরকে সালাম দিবেন এই কথাগুলো আপনাকে আলেম শিখাবে ছোট্ট একটা বাচ্চা ডান হাতে গ্লাস ধরে পরিপান করে আপনার বয়স 70 বছর দাড়ি চুল পেকে গিয়েছে আপনি বাম হাতে গ্লাস ধরে তলায় ডান হাত ঝুকাচ্ছেন এটা আপনার খামি এটা আপনার আলেমের খামি আপনার আলেমের ঘাটতি কারণ আপনার আলেম আপনাকে শিখাতে পারেনি আপনার আলেম বুঝাইবে আপনাকে যে আপনি কি করছেন আপনার করছেন কি দেখেন আপনাকে একটু দেখাই মসজিদে যখন আপনি ঢুকেন একটা দোয়া পড়েন কি পড়েন না কি পড়েন বলেন তো আল্লাহুম্মা বলেন আবু আবার রহমাতিক তাই না তার মানে কি হে পৃথিবীর মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার জন্য রহমতের দরজা খুলে দাও কেউ নিজের আমল দ্বারা জান্নাতে যাবে না যদি না আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে যদি না আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে তাহলে এবার আপনি যখন মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন কি পড়ছেন বলেন কি মসজিদ থেকে যখন বের হচ্ছেন মিন ফাজলিক তাই না এর মানে কি জানেন এর মানে হচ্ছে আল্লাহ এখন গিয়ে দোকান খুলবো ওখানে রহমত নাজিল করো আমার কাজে প্রশস্ততা দান করো আমার যে কাজ আছে আমার যে ডিউটি আছে তার মধ্যে তোমার অনুগ্রহ প্রবেশ করো দেখেছেন মসজিদ থেকে বেরোতে আল্লাহকে বলে দিলেন এখন দোকান খুলবো কাস্টমার পাঠিও এখন কেউ অফিস খুলবো আমারকে বরকত দান করো 
তোমার অনুগ্রহ আমার সাথে রেখো এটা আল্লাহ আপনি বলছেন আমরা মানেও বুঝি না কাজও হয় না মানে না বুঝলে কাজ হবে কি আপনাকে মানেটা জেনে তবে আমল করতে হবে মানেটা না জানলে কোন কাজ হবে না দেখবেন বক্তারা বলে যে ছাড়ে দিক দিয়ে পান খাচ্ছেন বলে সুমান আল্লাহ তো দর্শক বলছে সুমান আল্লাহ বুঝতে পারেন নিজে কোথায় সুমান আল্লাহ কোথায় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় তিন ব্যক্তি আল্লাহ জিম্মেদারিতে থাকে তিন ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহ জিম্মেদারিতে থাকে আল্লাহ সুবাহ হেফাজতে থাকে এক যে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দানে যাচ্ছে আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হয় সে মরে যায় অথবা গানিমতের মাল নিয়ে ঘরে ফিরে এই ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে দুই যে ব্যক্তি বাড়ির থেকে বেরিয়েছে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে হয় রাস্তায় মারা গিয়েছে অথবা নামাজের নেকি ঘাড়ে করে বাড়িতে এসেছে এই ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে তিন যে ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সালাম দেয় নিজের বাড়িতে অপরের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে সালাম দেয় এই ব্যক্তি আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে তার মানে জিহাদ করতে গেলে মারা গেলে আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে সলাদ আদায় করতে গিয়ে মারা গেলে অথবা রিটার্ন আসলে আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে আর যে ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকার সময় সালাম দেয় সেও আল্লাহর জিম্মেদারিতে থাকে এক সালামের কত নেকি দেখেন শুধুমাত্র সালাম যদি আপনি মানুষের মধ্যে প্রদান করেন তাহলে কি হবে আল্লাহ জিম্মেদারিতে থাকবেন তাহলে এটা কে শিখাবে আপনাকে আলেম শিখাবে কিনা এটা আপনাকে আপনার আলেম শিখাবে তো তাহলে বলেন কোন ব্যক্তি রাত্রি বেলায় শুনো ঘুমাতে যাওয়ার আগে জাস্ট অজু করে নিল খালি অজু আর কিছু না অজু করে শুয়ে পড়লো আল্লাহ সুমানে তালা আকাশ থেকে একটা ফেরেস্তা নাজিল করে দিল তার কাছে ফেরেস্তা নাজিল করে দিল ওই ব্যক্তি রাত্রি বেলায় নিজের অজন্তে যতবার ঘুরবে যতবার নড়বে অতবার ফেরেস্তা আল্লাহ কাছে বলবে আল্লাহ গো বান্দাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ গো বান্দাকে ক্ষমা করে দাও খালি অজু করলে সারা রাত ফেরেস্তা আপনার জন্য পাহারায় থেকে গেল সারা রাত যতবার নড়বেন ততবার ফেরেস্তা আপনার জন্য দোয়া করতে থাকে হবে নেকি কত এটা আপনাকে কে শিখাবে আপনার আলেম শিখাবে धर्मवलम्बी मानुष एसलम धर्मवलम्बी कारा मुसलमान कारा बोलें तो मुसलमान संज्ञा बोलते सामने जरा बस आ ধরেন এমন একটা দেশে গেলেন ওই দেশে মুসলমান শব্দটা শুনেনি কেউ আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে হু আর ইউ যে আই এম মুসলিম হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ মুসলিম তাহলে মুসলমান মানে কি মুসলমান কাকে বলে সঙ্গে কি বলো কি দেবেন কি বুঝাবেন বলেন দেখেন আমরা যে মুসলমান আমরা নিজে জানি না যে মুসলমান কাকে বলে কি অবস্থা তো এনআরসি তো আল্লাহর খাতা হয়ে যাচ্ছে আমরা মোদী এনআরসি করে কি করবে এমনি তো এনআরসি ওই দশজন লোক বাদ দিয়ে আল্লাহ খাতে এনআরসি না এর জন্য আধার কার্ড ভোটার কার্ড কিছু লাগবে না অমিত ছাড়ও দরকার নাই এমনি এনআরসি আমরা মুসলমানের সঙ্গে আছে আপারসন হু সাবমিট ইজ ওন উইল টু দা অল মাইটি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা একজন ব্যক্তি যার নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে দিয়ে দিয়েছে এই যে মুসলমান বুঝতে পারলেন একজন ব্যক্তি তার সমস্ত ইচ্ছা আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছে এই ব্যক্তিকে মুসলমান বলা হয় তার মানে ভোরের ফজরের যে ঘুম ওই সুন্দর ঘুমটাকে আমি আল্লাহর কাছে দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ গো তোমার মুয়াজ্জেন যখন ডাকবে ইনশাল্লাহ আমি মসজিদে হাজির হব শীতের রাত্রি পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা কন কনে ঠান্ডা পড়ছে স্ত্রী সহবাস করেছেন ওই টিউবওয়েলের পানি অথবা টাঙ্কির পানি কঠিন ঠান্ডা মনে হচ্ছে বরফ জমে গেছে আপনাকে মসজিদে যেতে হবে মসজিদে যাওয়ার জন্য ওই বরফ দিয়েই গোসল করতে হবে এটা হয়েছে আল্লাহর বান্ধব এটা হয়েছে ডিউটি তাহলে এগুলো শিক্ষা দিবে আপনার আলেম আপনাকে 
সাত বছর বয়সে ছেলেকে বলতে হবে আব্বু শোনা আম্মু শোনা ওমার কলি যার টুকরা আমার হীরা মনিক মানিক চলো তুমি সলাত আদায় করতে চলো দশ বছর বয়স হয়ে গেলে তাকে মারতে হবে সে যদি সলাত আদায় করতে না চায় তাহলে কে শিক্ষা দেবে আলেমরা শিক্ষা দেবে অর্থাৎ আলেমকে হতে হবে কোরআন এবং সুন্না মান্নে বালা নির্ভীক সেনা সে কাউকে থেকে ভয় করবে না একমাত্র যদি ভয় করতে হয় কাকে থেকে ভয় করবে আল্লাহকে দেখে ইব্রাহিম আলা সালাত সালাম একা ছিলেন তাই না কাউকে থেকে ভয় করেছেন পুরো পৃথিবী তখন কেউ মুসলমান নয় খালি ইব্রাহিম আলা সালাত সালাম মুসলমান তারপরেও তিনি দমেননি নমরুদ বললো বাপ রে বাপ আগুন প্রস্তুত করো একে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে মারবো তারপরেও সে দমেনি ওইভাবে জাতির সামনে দাওয়াতের কাজ করে গেছে নিজের বাবাকে বলেছে তোমরা কি পাগল নাকি এর পুজো করো কি করে দেখেন তাহলে একা দাওয়াত দিয়েছে দমাতে কেউ পেরেছে কেউ পারেনি সামনে যে সিচুয়েশন আসছে ভারতবর্ষে যখন এ দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়ানো হয় তখন কিছু মুনাফেক ছিল আল্লাহ রসুলের জামানায় মুনাফেক ছিল বর্তমান জামানায় মুনাফেকের সংখ্যা অনেক কাফের রা জাহান নামে যাবে এ কথা সত্য তবে মুনাফেক না থাকবে একবারে তলদেশে কাফের রা ইসলামের অত ক্ষতি করে না যা মুনাফেক না করে বহু মুনাফেক কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সাথে মিলে যাবে এটা মাথায় রাখেন বহু মুনাফেক অমিত শাহর সঙ্গে মিলে যাবে এরা মনে রাখেন এখন আপনাকে বাঁচতে হবে আল্লাহ বলছেন খালাকুল জিন্দাউল ইনসিল্লাহিয়াবুদুন আমি মানুষকে এবং জিনকে তৈরি করেছি তারা শুধুমাত্র একমাত্র আমারই মদত করবে এখন আপনি মনে রাখেন যে আগামী নির্বাচন আস্তে আস্তে আগামী নির্বাচন আস্তে আস্তে ওই নির্বাচন মানে আপনার জন্য জাহান নামের ভয়াবহ আগুন এখন আপনাকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য কি করতে হবে রাত্রি দুটোর সময় উঠে আধার কার্ড ঠিক করছেন কেন রাত্রি দুটোর সময় উঠে আল্লাহ কাছে তাহাজুদ করে দোয়া করেন আল্লাহ অন্তর পরিবর্তন করি না আল্লাহ অন্তর পরিবর্তন করতে পারেন না আল্লাহ সুসাহাম ব্যতি ব্যস্ত হয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে আল্লাহ এই দুই উমার এই দুই উমারের একটা উমারকে হেদায়ত দিয়ে দাও নইলে ইসলামের প্রসার প্রচার আমি ঘটাতে পারছি না এই দুর্দিনে আল্লাহ রসুল সাহাম যুদ্ধ না করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন আল্লাহ সুমাতা তার দোয়াকে কবুল করে নিলেন এবং তিনি ওই অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন মানুষ লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু নামাজ পড়তো লুকিয়ে লুকিয়ে দিন ইসলামের কথা বলতো রাত্রি গভীরে হয়েছে তখন আল্লাহ রসুলকে বলছে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুল যখন তাকে বলছে উমার চুপে চাপে থাকতে হবে কিছুদিন গোপনে থাকতে হবে আল্লাহর নির্দেশ আসলে তবে দিন ইসলাম খুললাম খুল্লা প্রচার করব উমার রাজিয়াল্লাহ তারও বলছে আল্লাহ রসুল আপনি কি সত্যি আল্লাহ নবী বলে জিহা আপনার কাছে যে আয়াত আসে সেটা আল্লাহর তরফ থেকে আসো কি বলে জিহা এই কাবা কি বাইতুল্লাহ বলে জিহা চলেন আমার সাথে চলেন দেখছি কে আসে রাত্রি গভীর হয়েছে স্লোগান দিচ্ছে না চলে যাচ্ছেন কাবার মধ্যে উদ্বা সাহেবা আপনার যত মুনাফেক ছিল বেইমান বেদিন ছিল তার আবু জেলে গ্রুপ চলে আসলো আরে এত রাত্রে নারা লাগাই কে এসে দিচ্ছে উমার রাজিল্লা তাড়ানো উমার বলছে শোনো আমি আল্লাহ রসুলের দিনকে গ্রহণ করেছি কোনো বাপের বেটা যদি থাকে আমার সামনে আসো এমনি উমরকে বলা হয়নি যে রসুলের পরে যদি কেউ নাবি হতো তো উমার রাজিয়াল্লাহ তাড়ানো হতেন যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন ওই রাস্তার মাথায় শয়তান থাকতো না এ হচ্ছে উমার তাহলে উমারের মতো যুবকদেরকে দরকার আজকে যুবকরা পাবজি নিয়ে ব্যস্ত দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা পাবজি খেলে সারা রাত ফেসবুকে চ্যাটিং করে সারা রাত অশ্লীল ভিডিও দেখে ইউটিউবে গিয়ে দেখে না তো এই এ আবার ভরে উঠতে পারে নাকি এগো তো উঠতে সেই দশটায় বাজবে কেন তার মা বাপ কি মারা গেছে নাকি কাপুরুষের বাচ্চাও রাত ও রাত বলে ঘুমায় কি করে এত এত রাত এত রাত জেগে ও ঘুমাবে তো দশটা পর্যন্ত তো ওই কাপুরুষ যে সন্তান জন্ম দিয়েছে তার দায়িত্ব সে বুঝে নেয়নি সে জানে না সন্তান জন্ম দিলে একটা ভালো নাম রাখতে হয় তারপর তাকে ভালো তরবিয়ত শিখাতে হয় ভালো কিছু কথা শিখাতে হয় সন্তান জন্ম দিলে হয় না দিন ইসলামের কথা যেখানে হয় আল্লাহর ফেরেস্তার রহমত বর্ষণ করতে থাকেন আর ফেরেস্তারা নিজের পর দিয়ে যায় ছায়াকেটাকে ঘিরে রাখেন কেন হিজল তোলার মানুষ কি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নেই কি তারা জান্নাতে যাবেই কই মানুষ কই কই যুবক আছে কোথায় এইখানে যদি একটা অর্ধনগ্ন নারী নাচত তো ফজর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে লোকটা এইভাবে তাকিয়ে থাকতো ঠিক না 
তোর ছেলেকে আপনার ছেলেকে আপনি দিন শিখাতে পারেননি আপনার ছেলেকে দিন শিখাতে পারেননি সে সেখানে বক্তৃতা শুনবে আগামী সময় থেকে আগামী ফজর থেকে সালাদ ধরবে এবং তার জীবন পরিবর্তন হবে আজকে বাবরিকে দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ সুমন আতলা ওদেরকে গিফট কে দিয়েছে আল্লাহ নাকি জজ আল্লাহ দেয়নি আল্লাহ ছাড়া সম্ভব কোন রায় দেওয়া বলেন সম্ভব জানেন কি ভারতবর্ষের বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট মসজিদে নামাজ হয় না আর এরকম ফজরে দশটা ওয়ালা মসজিদ হয়তো নিরানব্বইটা একদিন কিন্তু এ মসজিদও দিয়ে দিবে হিন্দুদেরকে জি কারণ কার ভোটার কার্ডে নাম ঠিক নাই আধার কার্ডে ঠিক নাই এটা কিন্তু মুসলমানদের বেশি জানেন কি জানেন আপনারা আমার ভাইয়ের নাম হচ্ছে সোহেল রানা কি নাম বললাম আমার আব্বার নাম হচ্ছে তাহেরা বেওয়া বলেন কোন মানুষ করেছে এটা একজন একটা হিন্দু ওর বাপের নাম করেছে আব্দুল সাত্তার আর একজন মুসলমানের বাপের নাম করেছে কে 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 আর একজনের বাপের নাম করেছে নাইট রাইডার্স একজনের পোস্ট অফিস বাবুল তলি করেছে বাংলাদেশ ভাই পোস্ট অফিস বাংলাদেশ হয় তাহলে আমার আব্বাকে করে দিয়েছে তাহেরা বেওয়া মানে যদি বাপও হয় তারও স্বামী নাই এরকম অবস্থা মানে এগুলো সব পরিকল্পিত আপনাকে আমাকে বিপদে ফেলার জন্য আজকে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন হচ্ছে হচ্ছে না আমি তো মনে করি অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী আর এই যোগী আদিত্যনাথ এরা অন্যতম ভালো নেতা কারণ তারা জাত ভাইয়ের গুরুত্বটা বুঝে দেখেন বুঝতে পারেন ব্যাপারটা এর মধ্যে আপনার শিক্ষা আছে আপনাকে বুঝাতে চাইছি যে মুসলমান তোমরা এক হও হিন্দুদের ভগবান কটা তেত্রিশ কোটি কেউ বলে না যে আমার পূজনীয় ভগবান হচ্ছে বিষ্ণু আমি কালী দেখতে যাব না বলে আমি কালীকে ভালোবাসি তাই দুর্গা দেখতে যাবো না বলে অথচ আমাদের আল্লাহ একজন আমরা তিয়াত্তরটা দলে বিভক্ত ওরা আহলা দিস আমরা হানাফি যাবো না জালসাই বলে কি বলে না ওরা কবর পূজার এমন আমক ওই জালখায় যাওয়া যাবে না বলে না আজকে মুসলমানরা আমরা শত বিভক্ত হয়ে আছি এত মুসলমান আমরা বিভক্ত অথচ এত চোখ কান খুলে দিচ্ছে আজকেও ফতুয়াবাজি হচ্ছে এই সমাজে আপনার প্রশ্ন হবে যে কি করে এনআরসি থেকে বাসবো সি এ এটা আইন পাশ হয়েছে সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এর মানে কি জানেন এর মানে হচ্ছে যা খুশি তাই করবে আপনার নাম আব্দুর রহমান মানে আপনি বাংলাদেশি কিছু প্রমাণ দিবেন আপনার আপনি খেয়াল করেননি এদেশের রাজস্ব বিক্রি হয়ে গেছে রিজার্ভ ব্যাংকের টাকা শেষ সোনাগুলা শেষ কালকে আবার বলেছি এলআইসি বিক্রি করব এলআইসি মানে কি আপনি মারা যাবেন তার আগে বিমা করে রাখা তা আমি আমার মনে মনে ভাবলাম যে এলআইসি এর একটা বিমা করার দরকার ছিল নাকি বুঝতে পারেননি এলআইসি রও বিমা করতে এলআইসি তো মরতে বসেছে সব শেষ ভারতবর্ষের একবারে ভিকারি দেশে পরিণত হয়ে গেছে আমরা বাংলাদেশের চেয়ে অর্থনীতি আমাদের নিচে এমত অবস্থায় বলছে যে এই বিল আনলো কেন আপনার নজরটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য আমার তোমার ভয় হয় আমার ভয় হয় যখন আধার কার্ড বানানো এই দেশে আধার কার্ডের সময় দুটো জিনিস আমরা দিয়েছি কি বলেন তো হাতের ছাপ আর চোখের ছাপ তাই না আল্লাহ সুমত কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছে কারুর সাথে কারুর মিল নেই এমন একটা জিনিস আল্লাহ তৈরি করেছে আমার তো ভয় হয় কবে আমেরিকায় গিয়ে আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়ে চলে আসবে বুঝতে পারেননি ওর কাছে তো জমা আছে সব ও বলে দিবে যে শাহিনুর রহমান চোখের ছাপ এটা হাতের ছাপ এটা আপনাকে বিক্রি করে দিলাম একসময় আমেরিকা থেকে লোক আসবে এসে বলবে হুই শাহিনুর রহমান ইয়েস আই এম শাহিনুর রহমান ওকে লেটস গো চলে যাই আমেরিকায় চলো কেন বলছে তোমাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে হঠাৎ করে হাস যেদিন ভোটা ফোন হয়ে গেল দেখেন নির্দিষ্ট হাস লিখা উঠলো পরের দিন ভোটা কিরে তো বিক্রি হয়ে গেছে তো ভারত একদিন বিক্রি হবে টিভির পর্দায় তো ভেসে উঠবে ভারতের নাম ইংল্যান্ড হতে পারে না হর কিছু না এর দ্বারা সব সম্ভব ওই জামিয়ার স্টুডেন্টকে যে গুলি করলো প্রকাশ্যে রাইফেল নিয়ে গুলি করলো হিন্দু মহাসভা কুলাঙ্গারে কুত্তার বাচ্চা কুত্তারা তাকে নাকি পুরস্কার দিবে বলে ঘোষণা করছে 
এদেশে ধর্ষণ করলে যারা ধর্ষণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয় এটা দেশ সংসদে একজন মানুষ নয় সব পুষুয়েরা বিজেপির আশি পার্সেন্ট লিডার এর হচ্ছে ধর্ষক কেউ কথা বলবে কেন আজকে ঘুমে আছেন আজকে আপনার আমার জাগার সময় मुसलमान पशुती महिला प्रेगनेंट महिला छटपट कर जन्म देवारंगार शोर बोझ आई एम दिए जाता दीची देशर नेता कारा बनिए लज्जार विषय प्रधानमंत्री इंग्रेजी बुझे ना इंटरभ्यू तक कथा बोल समय ना माध्यमिक पास कर बैरिए गेसि तर पढ़ाशा सूझ है কদিন পরে দিলীপ ঘোষ আবার সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে দেখেন এম এ পাশ করেছে আশ্চর্য দুনিয়া গো নরেন্দ্র মোদী নিজে বলছে আমি হাই স্কুল অব্দি পড়াশোনা করেছি ও আবার এম এস সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে তো কে চোর আর কে বাট পার ভাবেন এখন প্রত্যেকটা ইমামকে এই ঠেলা ঠেলে কুতাকুতি বন্ধ করে একই লাইনে আসতে হবে যে খালে মা তাহিদের ভিত্তিতে এক জায়গায় আসতে হবে আপনি নাবির নিচে হাত বাঁধেন সারা জীবন আপনি আমি না আসতে বলেন আমার আপত্তি নাই ভাই মাসলা মাসাইল পরে আসুন আজকে আমরা একসাথে হই একবারে আপনার রসুল আমার রসুল এক আপনার এবং আমার সাবজেক্ট হচ্ছে কোরআনুল করিম এটাকে আঁকড়িয়ে ধরে আপনি আপনার সময় আপনি নামাজ পড়েন আজকে দিল্লি শাহিনবাগ নাম শুনেননি শাহিনবাগে মহিলারা আজকে মনে হয় চব্বিশটি পঁচিশ দিন হলো ওখানে বসে আছে বহরমপুরে শাহিনবাগ শুরু হয়েছে আপনাদের জঙ্গপুরে মনায় কালকে পরশু দিন শুরু হলো শাহিনবাগ মানুষ অনশনে বসে আছে এই ঠান্ডা রাত্রিতে ছোট কলিজার টুকরা বাচ্চাকে বুকে করে নিয়ে বসে আছে আর এই শোর আবার কি বলেছে শুনেছেন এই দিলীপ ঘোষ কি বলেছে শুনেছেন বলেছে যে এই চার ডিগ্রি পাঁচ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটে বলে মা বোনরা বসে আছে ওরা কি অমৃত খেয়েছে যে এখনো বেঁচে আছে মরছেন এখানে মানুষ মানুষ মরে না কেন এটা কোনো মানুষের কথা হতে পারে বলেন কোনো মানুষের কথা হতে পারে একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে যে মহিলা আজাদি আজাদি বলে স্লোগান দিচ্ছে বলছে যে এত ঠান্ডায় মরে না ওরা কি অমৃত খেয়েছে আজকে মুসলমান যুবকরা যদি পাবজি খেলে বাদ দিয়ে এগিয়ে আসতো কারণ ইমাম সাহেবরা বহুদিন আগে থেকে ঘুমিয়ে আছে ঘুমে নাই যদি ইমাম সাহেবরা জেগে থাকতো তো ডক্টর জাকির নায়ক আজকে বড় সার্জারিয়ান হতে পারত সিজারিয়ান হতে পারতেন যদি ইমাম সাহেবরা জেগে থাকতো তা আমাদেরকে বক্তা হতে হতো না কেন তাদের দায়িত্ব তারা পালন করেনি বলে আজকে আমরা বক্তা ডক্টর জাকির নায়ক উনি মেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন ওই জায়গায় থাকতেন কিন্তু দেখলো এই যদি খ্রিস্টানরা বলছে কোরআনে ভুল আছে কোনো ইমাম সাহেব কোনো কথাই বলে না তখন তিনি স্টাডি করে ইসলামকে প্রচার করতে লাগলেন আবার ওই ইসলাম ওই মামি আবার পরে ঘোষণা দিচ্ছে যে এত নম্বর ফতুয়া ডক্টর জাকির নায়ক কাফের আশ্চর্য দুনিয়া দেয়নি দেওবন্ধ থেকে ফতুয়া বেরিয়েছে ডক্টর জাকির নায়ক কাফের বলেন তো ডক্টর জাকির নায়ক কাফের কি অবস্থা আজকে এত কিছু তো আমাদের গোতাগুতি বন্ধ হয় না এই জন্য মাঝে মাঝে রাগ করে নিজেকে বলি মনে মনে যে ঠিকই আছে নরেন্দ্র মোদী যা করছে ভালোই করছে সবাই ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকবো তারপরে দেখবো তোর মাঝাব কোথায় যাই তখন দেখবো কে বলে আমি আবু হানিপার রহমতুল্লাহ অনুসারী কে বলে আমি ইমাম মালিকের অনুসারী থাকবে এগুলা হ্যাঁ দেখেছেন দুদিন বলেছে এনআরসি হবে অমনি রাত দুটোর সময় ওটা আধার কার্ড ঠিক করছে কেন বাপের নাম ভুল আমার নামের অক্ষর ভুল ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষ ব্যতিব্যস্ত অথচ কেউ আল্লাহ কাছে দোয়া করছে না আপনার প্রত্যেকটা মসজিদের ইমামের কোনোতে না জেলা পড়ার দরকার ছিল কটা মসজিদ পড়েছে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মসজিদে কোনোতে না জেলা পড়ার দরকার ছিল এটা ইমামের ইমামদের দায়িত্ব কবে করেছে ইমামরা করেছে বলেন করেছে নাই করেনি 
কেন তাদের দায়িত্ব ছিল সমাজ পরিচালনা তাদের দায়িত্ব ছিল দেশ পরিচালনা তাদের দায়িত্ব ছিল কিন্তু আমরা তাদেরকে মূল্যহীন করে রেখেছি আমরা তাদেরকে মূল্যহীন করে রেখেছি সৌদি আরবে যান দেখবেন একজন বক্তা একজন ইমাম সাহেব যখন ঈদগাহে নামাজ পড়াতে আসে মিনিমাম কুড়িখানা পুলিশ তার সাথে গার্ড থাকে ওনার সম্মানের জন্য আপনার আমার দেশে কি অবস্থা ঠেলা ঠেলে নিয়ে ব্যস্ত এই জন্য তো মাঝে মধ্যে বলি যে চার মাস আমার চার ইমামকে যদি এক ঘরে পুরে রাখেন দশ দিন পর চার জুনারে জানাজা পড়াতে হবে এ ওকে মারবে ও ওকে মারবে টাইমটা দেখেন টাইম কটা হলো प्रथम प्रश्न पैन गुटिए नाम बुखार हादिस को जोरे नाम पैन कैन गुटाबें आल्ला रसुसम जर पैन जाए टाखनूर नीचे गीता से गीटर नीचे से तहजत पड़ लो वो अंशटुकु जहां नामे जाए हादिस मुस्लिम शरीफ एकश पचानब्बे नम्बर हादिस जो मुस्लिम शरीफ एक पचानब्बे मारे एख ही बल्ला रसुसम से तीन श्रेणी व्यक्ति दिखे आल्ला तकबें ना तर मध्य एक श्रेणी व्यक्ति जरा ओ टनूर नीचे कपड़ झुलिए पड़े सब समय पड़ते हैं क्यों आरोप भावे अजू भेगे जाए जी ना ये तो अजू भागे ना ये इमान भागे शुद्ध नाम मस्जिद के उठाई जी ना चलो ना टाखनूर नीचे पैंट परिधान करी जहां नामे जा जी वो जो मदीना थे ताओ बुझे पर पैंट पड़ार बेपार एक छोट कथा बी उमार राजी लोक उनके खंजर मेरे देवा मारा जा लोक देखते आसान आस्ते आस्ते उन्नी मरे इंतकाल कर অনেক লোক দেখতে আসছে তো একটা লোক দেখতে খেয়েছিল যার ছেলে ইয়াং ছেলে যার প্যান্ট ছিল টাকুরুর নিচে উমার রাজা তো তার দিকে তাকে থেকে চট করে বলছে এই শুনো 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 ওই ব্যক্তিকে ডাকো তো বলে কাকে ওই যে একটা ছেলেকে দেখলাম তো তাকে ডেকে আনা হলো উমার রাজা তো বলছে ভাতিজা আমি আল্লাহ সুসাহসালামকে বলতে শুনেছি যার প্যান্ট টাকুরুর নিচে যাবে ওই অংশটুকু জাহান নামে যাবে তুমি উঁচিয়ে পড়ো কখন বলছে যখন মারা যাচ্ছে দাওয়াতের কাজ দেখেন যখন মারা যাচ্ছে অতএব কোনো কিছু গুটাবেন না সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে সালা তাদের করবেন আর যাদের প্যান্ট আছে দয়া করে প্যান্টগুলো একটু কেটে নিন টাকুর উপরে তুলে নেবেন ঈদের নামাজের পর একসাথে মোনাজাত করা যাবে কি জি না আল্লাহ সুসাহাম জীবনে একবারও করেননি মোহাম্মদ সাহাসালাম যদি একবারও না করেন আমরা করে লাভ আছে করা যাবে কি তাহলে কি আল্লাহ শুধু অপমান করা হবে না আচ্ছা বলেন তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জমায়েত কোথায় হয় जख जे दिन आराफार मैदान मानुष था आल्लाम बोलते आल्ला सुमतला सब चे बी क्षमा करें आराफा दिन मानुष के यह जरा हाजी ओखने थे और जरा नन हाजी हाजी ना ता एखान श्याम पालन कर मन नहीं तेने की इमाम साहेबरा एक दिन मौका पेतम ना चलें एक बार हाथ तुले दुआ करी आज को तो आल्ला बसि क्षमा कर तो कोरा कि बुझे ना कुरान हादिस जमायत हो आप एक साथ मनोजात करते तो नाई अरे ওখানে যাওয়াটা একটা ইবাদত আর ওর যে দোয়াটা পড়ছে ইমাম সাহেব যে এমনি খুদবাতে দোয়া করছে ওই ওই ক্ষেত্রে আপনি বসে আমিন আমিন করেন হাত তোলার প্রয়োজন নেই জুমার নামাজের পর কেউ যদি দোয়া চায় তাহলে একসাথে হাত তুলে দোয়া করা যাবে কি জিনা খুব পার্সোনালি তার জন্য দোয়া করবেন সবাই তো আমরা পার্সোনালি হাত তুলে দোয়া করি করি না সব সালাদ শেষে তখন তার জন্য দোয়া করবেন সে যে দোয়া চায় জর্দা গুটকা খৈনি খেলে অথবা বিক্রি করলে নামাজ কবুল হবে কি জিনা নামাজ কবুল হবে না আল্লাহ সুমাত বলছেন আল্লাহ সুসাহাম বলছেন ইন্নাল্লাহ হাতে এবুন একবাল উল্লাহ তৈবা আল্লাহ পবিত্র পবিত্র জিনিস ছাড়া আল্লাহ সুমাত গ্রহণ করেন না হাদিস মুসলিম শরীফের হাদিস মুসলিম শরীফের এখন আপনার প্রশ্ন জর্দা খৈনি গুটকা কোথায় পেলেন এটা কোথায় লেখা রয়েছে জি আর আয়সা তারা জেল্লা তোলা আনুমা কল কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আয়সা রাজ আনা বলেন রসুলাম বলেছেন কুল্লু মুসকিন খামরিন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তু মদ ও কুল্লু খামরিন হারামুন প্রত্যেকটা নেশাদার বস্তুই হারাম বেশ এটাই রামাজার মাসে ফিতরা দেওয়া হয় টাকা দেওয়া যাবে কি না মাল দিতে হবে যে আল্লাহ সুসাহামের জামা জামানার টাকা ছিল কি ছিল না কোনো সাহাবি টাকা দিয়েছে যে আজ পর্যন্ত আমরা হাতি জানি না তো আল্লাহ সুল যা বলেছেন তাই করেন দোয়া পরিবর্তন হয় না যানবাহন পরিবর্তন হতে পারে বুঝেননি হজ করতে গিয়েছেন আল্লাহ সুল কিসে উঠে চড়ে 
আপনি জাহাজে চলে যাচ্ছেন কিন্তু উঠে ওঠার সময় যে দোয়া ছিল ওটা জাহাজে ওঠার সময় পড়ে না মানুষ ওটা পরিবর্তন হবে না আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমরা এক সা পরিমাণ দাও জি তাই আপনাকে দিতে হবে আপনার যা প্রধান প্রধান খাদ্য দ্রব্য অনেকে এটাকে কি আস করে বের করেছে তবে আল্লাহ রসুল আহ যে দাঁড়ির মতো এ ফাউল্ল আসু সারেফ ছেড়ে দাও তো ছেড়ে দাও আর ছাটা হাদিস কেন ছেড়ে দিতে হবে ব্যাস আল্লাহ রসুল বলেছেন ব্যাস আর কোনো কথা নেই তো আল্লাহ রসুল বলেছেন সুস্পষ্ট হাদিস এরপর হাদিস খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি গম দিয়ে হোক বা চাল খাস করে গম তো দেয় ঠিক না আপনি যে মিনিকেট চাল খান বা যেই চাল খান না কেন ওটা দিয়ে দিবেন একদিন তো ব্যাপার তেন না ওটাতে কি হয় আপনার রোজার মধ্যে যে ঘাটতি গুলো হয় কাকে মিথ্যা কথা বলেছেন কোন চোখ দিন নারী দেখেছেন একটু টিভি দেখেছেন একটু আইপিএল খেলা দেখেছেন রোজা গুলোকে মেরামত করে তো মেরামত কি ভালো জিনিস দিয়ে করতে চান না এটা দিয়ে করেন আর যদি তার চাল সে না আনিয়ে দিতে পারে গম না আনিয়ে দিতে পারে আপনার তো টেনশন কেন যাকে দিচ্ছেন দেন না আগে দেন তাকে আর সে নিতে আসবে কেন আমি নিজে আমি আর আমার স্ত্রী বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমরা ফিতরা দিয়েছি জানেন কি আমার কাছে কেন আসবে আরে ভাই আমার রোজার ডিস্টার্ব হয়েছে আমি তার বাড়িতে যাব আমি গিয়ে দিয়ে আসে তাহলে ভাবেন মানুষ মারা গেলে মসজিদের মাইকে বলা যাবে কি এবং গ্রামে মাইক প্রচার করা যাবে যাবে কি জি না মাইক থেকে শুধুমাত্র আজান হবে বাদ বাকি আর কিছু হবে না আর গ্রামে গ্রামে প্রচার করা জাহেলিয়াতি আল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানতা সাহেবে গাইরি কমিন ফাওয়া মিনহুম যে ব্যক্তি অন্যের জাতির কোনো কিছু অনুকরণ করল তারা তাদের দলের বলার দরকার নাই আপনি মোবাইলে বলেন না মানুষ মারা গিয়েছে ব্যাস এসে মাটি দেবে মানুষ ফরজ সালাতের পরে একা একা হাত দোয়া এটা হলই তো কোন ছেলে স্বর্ণ আংটি পড়তে পারে কি এবং কোন আংটি পরা যাবে কি জি রসুসাহাম একজন একটা মজলিসে আসলেন একজন সাহাবের দিকে এভাবে তাকিয়ে চোখ মুখ লাল করে নিয়ে এভাবে চোখটাকে ফিরে নিলেন ওই সাহাবি অন্যান্য সাহাবিদেরকে বলছে যে আচ্ছা মোহাম্মদ সাহাসাল্লাম আমাকে দেখে এভাবে চোখ ঘুরালেন কেন আমার দিকে তাকালেন না কেন মায়ের দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন না কেন তখন জনৈক সাহাবি বলছে আপনার হাতে মনে হয় আংটি দেখেছে তখন মোহাম্মদ সাহাসাল্লাম এসে তার হাত থেকে আংটিটাকে খুলে ফেলে দিলেন ফেলে দিয়ে আল্লাহ সাল্লাহ বলছে তুমি কি চাও তোমার আঙুলে জাহান নামের আগুন প্রবেশ করাও তো জিনা আল্লাহ রসুল সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলে দিলেন এবার মোহাম্মদ সাহাসাল্লাম চলে গেলেন আরও সাহাবিরা ছিল তারা বলল যে ভাই এই আংটিটা পুরুষের জন্য হারাম ভালো করে বুঝবেন মহিলাদের জন্য তো হালাল আংটিটা যথেষ্ট দাম তুমি আংটিটাকে তুলে নাও মেয়েকে তোমার স্ত্রীকে বা মেয়েকে দাও ওই জনৈক সাহাবি বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি যে আংটি আল্লাহ রসুল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন ওই আংটি আমি অন্তত গ্রহণ করব না ইমান দেখেন সাহাবিদের সোনা কিসের হীরা কিসের আল্লাহ রসুল না বলেছেন মানে না ব্যাস আজকে আমরা ফতোয়া খুঁজি প্যান কাটতে বলেছি ব্যাস কাটবেন সামনে বছর রেখে যাবে সবারই প্যান কাটা দেখি সোজা কথা বিড়ি ছাড়তে বলেছি ছাড়বেন কে বলল আপনি ভিকার যাবেন রুজি দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্রতিদিন দুজন ফেরেস্ত নাজিল করে হানাফিদের তাবলিক জামাত হয় যদি আমাদের মসজিদে আসে তাহলে ওদের সঙ্গে যাওয়া যাবে কি শুনুন তাবলিক মানে পৌঁছে দেওয়া এটা ঠিক কাজ কিন্তু তাবলিকের নামে ফাজাইলে আমল যে পৌঁছে দেওয়া হয় এটা জায়জ নয় তাবলিক তারা করুক তারা করবে কি কোরআন এবং হাদিস বলবে এক এটা করলে জায়জ আর চল্লিশ দিনে বেরালে একবার হজ হয় এটা যদি নিয়াদ করেন তাহলে সব শেষ সারা জীবন তাবলিক করতে হবে উমার রাজের জন্য কখন তাবলিক করলেন যখন মারা যাচ্ছেন তখন সারা জীবন আপনাকে তাবলিক করতে হবে ওই চল্লিশ বা কুড়ি অমুক চিল্লার এই সিস্টেম ইসলামে নেই ফরজ নামাজের পর সালাম ফেরানোর পর হাত মিলিয়ে সালাম দেওয়া যাবে কি জি আপনার ইচ্ছা যখন আপনি মসজিদ থেকে বেরোবেন কারোর সাথে দিতে পারেন তবে কন্টিনিউ সবারই সাথে সালাম দেওয়া শুরু করেছেন আবার নতুন বিদাত মানে সালাম শেষ এক কল থেকে উঠেছে সবারই সাথে তো বিরক্ত হয় কারণ ফরজের ফরজ সালাতে পর কিছু থাকে না দোয়া দশ পনেরো মিনিট যেমন দোয়া পড়তে হয় ওই সময় সালাম দেওয়া ডিস্টার্ব হবে না এই সময় সালামের কোনো প্রয়োজন নেই নামাজের সময় একামত দেওয়া হয় একামতের উত্তর দেওয়া যাবে কি এবং চুপ থাকাটাই উত্তম হবে এর হাদিস বলেন জি নামাজের আল্লাহ সুসাম বলেছেন একটা জায়গায় যে ইকামতন আজান বুঝতে পেরেছেন ওই ক্ষেত্রে অনেকে বলেন যে একামতের জবাবটা দিবেন এটা আপনার অপশনাল আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন তো আমি ব্যক্তিগতভাবে দিই না মোয়াজেন আজান দেওয়ার পরে কোন দোয়া কোন দোয়া পড়া যাবে কি জি একটা দারুণ কোশ্চেন এটা মানে আমলের জন্য কোশ্চেন হলে ভালো লাগে আর ঝামেলা পাকানোর জন্য কোশ্চেন ভালো লাগে না রসুল সাহাসাল্লাম বলছেন মুয়াজিন যা বলে তুমি তাই বলো বললেন মুয়াজিনের আজান শেষ এখন তুমি দরুদে ইব্রাহিম পড়ো এরপরে বিষয় দোয়াল্লাহ মারা বা হাজির দাওয়াতের তাইমা 
এই যে দোয়াটা ও আদ্দা এ অবধি পড়লেন রসুল সাল্লামের হাদিস শুনেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে ওই লোককে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে হবে এটা আমার জিম্মেদারি বুঝতে পারেননি কত সুন্দর কথা বলছে যে ব্যক্তি আজানের ধরেন আপনি ঘুম থেকে উঠে নিনি বিস্তার মধ্যে আছেন ফজরে এখন শুয়ে শুয়ে ল্যাপের তলে কম্বলের তলে কি করছেন আজান মোয়াজিন যা বললো আপনি বললেন দৌড়ে দিয়ে ইব্রাহিম পড়লেন এরপরে আপনি বিশেষ দোয়াটা পড়লেন এখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আপনার জন্য বলছে যে তোমাকে আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে হবে এটা আমার জিম্মেদারি বুঝতে পারছেন তাহলে এই কাজটা অবশ্যই করবেন তারপরে হচ্ছে এই প্রশ্ন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা নয় কেউ যদি বংশের অহংকার দেখায় লোকের উপরে অত্যাচার করে এই ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিকোণে কি বলা হয়েছে আবু হুর রাজু বলেন রসুল সাহাসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহর কসম করে বলছি ওই ব্যক্তি মমিন নয় আল্লাহ রসুল কে ওই ব্যক্তি যার জন্য এতবার কসম খাচ্ছেন আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম বললেন যার হাত থেকে এবং মুখ থেকে জাতি নিরাপদ নয় বুঝতে পারেননি মুসলমান তো দূরের কথা চন্ডী দাসও আপনার হাত থেকে এবং মুখ থেকে নিরাপদ থাকবে চন্ডী দাসও নিরাপদ থাকবে আর বংশের গৌরব করা এটা হচ্ছে জাহিলাতের যুগের আমল এটাকে ছেড়ে দিতে হবে আপনি মুসলমান মানে আপনার হাত থেকে সবাই নিরাপদ থাকবে কেউ সুদ খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন সংস্থাতে টাকা ইনভেস্ট করলো কোনো কারণবশত সে সুদের টাকা পেল না এই ক্ষেত্রে কি তার সুদ নেওয়া হলো জি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেওয়া হলো ওর নিয়াতি তো হইলো এটা ইল্লামাল আমাল উবিল নিয়াত নিয়াত ছাড়া কোনো কাজ হয় না একটা লোক যদি মনে করে যে আমি রোজা করবো না কিন্তু শ্বশুরের ভয়ে ফজরে খেয়েছি সারাদিন আমি ওই বাড়িতে ভাত খাইনি এখন সন্ধ্যাবেলা ইফতারি করছি এর রোজা হবে না কেন ও শ্বশুরের ভয়ে রোজা রেখেছে বুঝতে পেরেছেন অথবা এই নিয়াত করলেই কবল করে নিবে আল্লাহ টেনশন নেই একজন হচ্ছে আল্লাহ ভরসা ভরসা তো আল্লাহরই আবার কার এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সুন্দরী মেয়েকে তৈরি করেছে তার নাম কি তার আলোচনা শুনতে চায় এ হচ্ছে আমাদের অবস্থা সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে এখন বুঝেন আমাকে এক মজলিকে প্রশ্ন করেছিল যে আদম আলা সাহা তোসালামের জানা যা কে পড়েছিল তো আমি বলছিলাম তোর বাপ পড়িয়েছিল এটা দিয়ে কাজ আছে ভাই আপনাকে আমল করতে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই তাহার জন্য কি করে পড়বো আপনি বলেন যে রাত্রিবেলা ওই যে আমলটা বলেন ভাই আরেকবার বলেন তো এটা বলতে পারেন ফরজ নামাজের পরে আয়তুল কুরসি পড়লে কি হয় এটা বলতে পারেন অজু করলে জান জান্নাতের আটটা গেট খুলে যায় ব্যাখ্যা বলতে পারেন এটা কোন কোশ্চিন যে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা আপনার নিয়াতে কিন্তু ঘাটতি আছে অল্লাহ আলম শেষ করে দিন এতক্ষণ যা শুনলাম আল্লাহ সময় তাহলে আমাকে সহ সবাইকে যতজন মানুষ শুনল সবাইকে মেনে চলার তৌফিক আদা করুক আল্লাহ মামিন আমাদের মধ্যে যারা অন্তর অসুস্থ এবং শারীরিক অসুস্থ আল্লাহ যেন সে প্রদান করে আল্লাহ মামিন আল্লাহ গো এই সি এ এনআরসি এনপিআর এটা যদি আমাদের উপরে গজব হয় এই গজব থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ মামিন আল্লাহ গো যোগী আদিত্যনাথ নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ এই ক্যাটাগরি যতগুলো আছে এরা যদি আমাদের উপরে জুলুম হিসাবে আসে জালেম হিসাবে আসে এদেরকে তুমি হেদাত দান করো সবাই আল্লাহ মামিন আর যদি হেদাত না দান করো তাহলে তুমি অতি শীঘ্র উঠে নাও সবাই আল্লাহ মামিন হে আমার প্রতিপালক ডক্টর জাকির নায়েক আল্লাহ